Viktors Moros pēc spēles par tādu. Viktor, tavs komentārs par šodienas maču. Labvakar. Pirmkārt apsveicu visus ar sezonas sākumu, beidzot, startējām. Ļoti svarīgi uzvarēt pirmā spēlē. Priecīgs, ka tas izdevās šodien. Tāpēc šodien uzdevinājām gan matiem, gan masam, gan sievam arī labu dāvanu izdarījām, tāpēc tas arī iepriecinājām. Spēle pret audu vienmēr ir tāda spēles, un arī iepriekšējā sezonā kļuvam par čempionim. Viens no iemesliem bija tas, ka pret audu mēs nezaudējām daudz punktu, jo sapratam, ka tas ir pretinieks, kur var iedot kaut kādu handikapu kādam pretiniekam specifisku iemeslu dēļ. Mēs sapratam, ka daudzi spēlētāji nevar spēlēt, piemēram, pret Rīgu, un tas apgrūtina mūsu izredzes. Mēs sapratam, ka tas svarīgi, un šodien, kā vienmēr pirmā spēlē, Ja godīgi negribēju spēlēt pret audu pirmā spēlē, jo nebija daudz informācijas, nezinājām par pretinieku daudz. Un kaut kādam situācijam nebijām gatavi. Bet galvenais šodien ir rezultāts, jo pirmā sezonas daļa tas būs vissvarīgākais. Gribas paveicāt tādu klasisku jautājumu, protams, ka rezultāts svarīgākais, bet tavuprāt, pēc spēles saturo momentiem tuvāk 1-1 vai tuvāk 2-1 jūsu labā? Kas bija tuvāk jūsu uzvaroja neišķirts? Viņam bija momenti. Gūt jau vārti? Jā, tātad viens, bet mums bija divi vārti, tie ir momenti, plus bija vēl darko, jā, mēs, nu tā, 100%, tā tuvāk 3-1. Var pajūtās tu drusku citādāk, vai tas pretestības līmenis bija izteikti augsts? Vai vispār tas futbols, ko rādīja audu, mazliet atšķirās no pagājušā gada, ņemot vērā treneri? Piemēram, Žiga Lipušeks man sacīja, ka auda spēlēja tādu agresīvāku presingu un augstāk izvietojās par jums nekā citus gadus. Jā, arī iepriekšējā gada mēs to redzējām, bet domāju, nebija daudz problēmu tieši no viņu presingā jo mēs redzējām tās zonas un to spēlētājus, kurus izmantot šādas situācijas. Bet, protams, kaut kādas situācijas tas apgrūtināja mūs. Un, jā, mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Kamēr mēs nezinājām šo pretinieku, iepriekšējo gadu mēs nospēlējām šeit 0-0. Kaut gan tur bija mums daudz vairāk iespēja nekā šodien. Bet pārējās spēles, kad jau sapratām, kā spēlē pretinieks. Mēs ļoti labi sagatavāmies un rezultāti bija ļoti labi mums. Tāpēc šodien es nevaru atbildēt, kas no viņiem ir stiprāks, bet daudz kas ir līdzīgs spēlē stīlā. Varbūt, jā, varbūt drusku presinga viņi ir vairāk aktīvākie, bet nav tā, ka tās presingas darbojas, ka nav brīvas vietas, kuru izmantot. Par salīdzinājumiem turpinot, vai piekritīs, ka šodien salīdzinājumā ar superkausu bija lielāka intensitāte, spriedze, arī kontaktu cīņa? Vairāk? Salīdzinājumā turpinot, jā, vairāk tieši. Nekā superkausu? Nē, es nedomāju. Es domāju, ka superkausa tur bija tāda cīņa, kur arī varbūt nebija daudz brīdinājumu, varbūt Nebija tā uz svāriem tik svārīgs rezultāts, kaut gan arī bija ļoti svārīgs. Bet man tā liekas, varbūt paskatīšos video, man liekas, ka superkausa bija tāds spriedze vairāk. Pēc 1-1 Grievža Leiko bija pirmais arī kopā ar Isma Elu, kurš nāca laukumā. Pastāst tieši par šo maiņu, jo pagājušajā sezonā tomēr mēs bieži redzējām, ka Paniņš un Marhijos spēlē līdz galam. Tieši par Žalēko došanos vairāk pakortē. Tagad Gleb viņš ļoti labi aizvadīja pirms sezonu. Tiešām viņš izskatījies līdzīgi kā jebkurš no pamatsastāva spēlētājiem. Tāpēc mēs retinājāmies ar viņu. 
pana Nelis Galam labi aizvadīja spēli un bija kļudas un arī, domāju, pie zaudētiem vārtiem viņš nelīdz galam pareizi pirms soda sītienā spēlē plus nebija daudz dinamikas, jo mēs zinām viņas stipras puses, bet pret šādiem pretiniekiem, kuri ļoti patiks spēlēt ar bumbu, ar driblingu, ar tādām atram kustībām, no viņiem bija problēmas glēps ar to bija šāršķirās, ka vairāk tāds spēlētājs, kurš var manevrēt un kaut kā slīdzīgs marhīvam, tāpēc mēs tādu lēmumu pieņemam un glēps iznacā. Vai jūsu spēles ideja un spēles plāns un aizsardzības bloka, cik augstu spēlē, vai tas bija atkarīgs spēles laikā no rezultātos tablo, vai mainījāt pieeju jau izvirsoties vadībā pēc pārtraukumā un pēc tam ielaižot, varbūt vēlreiz mainījāt vai spēlējāt plus mīnus ar vienu un to pašu? Nē, mums bija plāna vispirms, kā spēlēt, bet pirmajā puslaikā nelīdz galā mēs to... Visu darījām par korunēm un otru puslaiku mēs ļoti labi iesakām, ka pat ja mēs runasim par to, kā mēs gribējām rīkoties presingojot, tās sākums bija ļoti labs. Un pēc ielaistiem vārtiem tur šādas spēles svarīgi ir uzvarēt. Es nezinu, vai ieraudzījot net, bet Mēs sākam spēlēt ar trīs aizsargiem, ar Dmitriju un Savu šauras pozīcijas un ar diviem uzbrucējiem. Jā, mēs mainījām. Mēs mainījām. Ja gustot vārtus atkal, mēs sākam spēlēt tā, ka pirms tām ar četriem aizsargiem un drusku dzīļaku. Man personīgs tev jautājums šajā pirmajā kārtā, es atu uzvarēšu, var uzvalpot, uz kurām spēlēm šajā kārtā dosies klātienē skatīties un vai vispār dosies? Jā, protams, jāpaskatās Valmera, ar Valmeru mēs spēlēsim nākamajā kārtā, tātad viņu spēlē es gribu apmeklēt, uz Liepāju nebraukšu, uz Grobiņu nebraukšu, uz Liepāju. Līdzīga tipa jautājums, kurā brīdī atcerējies, ka tev ir diskvalifikācijas pirmā kārta? Es to zināju no sākuma, vai no beigam. Ilgi pagāja, es pēc mums arī. Mēs arī mūsu treniņu nometnē un arī šeit spēlējot pret Daugavpilsim, gada Daugavpils mēs Treneri arī mums bija tās treniņš, ka es biju tribīnē, Vova bija uz Bentie. Mums arī bija tāda praksa, tāpēc es arī zinu, ka čempionu līgā es arī būšu tribīnē. Atceros to. Gan superkausā, gan šodien Maraš Zelenkovs bija šāda maiņa. Vai Maraš nevar 90 minūtes nospēt, vai tu jūti, ka Zelenkovs nākot uz maiņu var iedot to vērtību? Gan tas, gan tas. Tur situācija ir tāda, ka nelīdz galā es biju apmērināts gan superkausa, gan šodien ar Mareša sniegumu. Un arī Zelenkovs ir tāds spēlētājs, kurš ļoti labas kondīcijas tagad. Un viņš var ļoti labi aizvietot visas iepriekšējās spēles, kuras viņš spēlē. Viņš tiešām rādīja ļoti kvalitatīvu sniegumu. Mēs pirms spēles mēs pat domājam par to, kas spēles. Šodien. Paldies. Paldies. Kauč, first of all, your overall thoughts about the game. I think I need to congratulations my team. Okay, we are not happy because we lost, but they try everything. They fight until the end to get some points. The attitude, the commitment was, for me, I'm happy. Of course, I told him, Before the game, with these kind of teams, the details can make the difference. And we consider one goal in the end of the first half. It's always a, a bad moment to consider a one goal, but the, the team comes from the, the, the dressing room with a good attitude. We, we draw and then, okay, in the last minute, one corner, uh, 
another detail make the difference. I think it was a good game. I'm happy uh, about the attitude from my players. I'm not happy about the result, of course. You are the only coach who haven't been in our championship till till this. Was it easy for you to understand which tactics to use and which lineup to 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 select for this game? About the RFS. About your team to to select the right players, the right tactics against RFS. I think you saw the game like me. Uh, we try to press them. Uh, I, we don't want to defend. You saw the, the attitude that we want. Uh, I told you before that our team will play, try to play uh, eye block, try to recover the ball eye. We did this since the first minute to, until the end. Of course, it's, uh, there are things that we need to improve. I think we can uh, get to, uh, stay more time with the ball. Uh, but we are playing with the championship. Uh, last season, and for the first game, uh, I, I'm happy uh, from the behavior, about the behaviors that they did, and I'm sure we are only starting now. We will analyze the game. We will show to them what we need to improve, and for sure, the next game we will be stronger again. About your squad selection, it was a little bit surprising for us to see Ilya Korotkos and also goalkeeper Sturinj, uh, because we know is, you have Zviedris also. Uh, was it hard choice? And maybe you can comment these these choices. I'm very happy with the, the squad that I have. I have uh, uh, good players. I start with this lineup, but I, I could change uh, some players as well because they are working well. Uh, was my selection okay because I analyzed RFS? I, th I thought he's the best 11 to start, but uh, we'll see next game. Maybe, maybe for sure, I will, sh I will change some positions because I have a competitive team. That's why I want this inside of the team. And because, like this, they will give everything during the week, and then in the end, I will choose the best 11 to play. In our championship, we have this limit that at least three Latvians need to be on the pitch. Does it make for you a trouble or you see that Latvian players are really good and maybe some games you can use maybe five or six Latvians? Yeah, for me, I, need, I know that at least three must be there. But I have enough uh, Latvian players, good players. I'm very happy with them. Uh, they are trying to learn fast what we want. And for sure, I, uh, for me, it's, it's not a question. At least three I need to put, but of course I can put four, five. For me, it's not a question of uh, nationality, it's a question of performance. And uh, uh, I'm happy with the Latvian players that uh, we have. Uh, you scored uh, against RFS from the set piece, a rare event in Latvian football, so congrats. Uh, that was special adjustments, how to play against them and the set pieces, how much time you uh, learned it and uh, studied. Yeah. We study very well. We know RFS, and we consider the the two one in the set pieces. We we knew that they are strong in these kind of situations, but also we analyzed them and we we saw that we could also uh, create some problems. So we prepare some situations. Uh, we score in one of them, but uh, in a modern football, the set pieces can make the difference uh, today. Unfortunately, not for us, but in the future, I'm, I believe that we can also score more goals because it's something that for us is also a moment of the game so important and we prepare during the week these, these, these situations. Yes. You played with a high defensive line, sometimes especially high, if you remember the first conceded goal. How for Latvian players and also for foreigners to adapt for this high line? Because I think Sayos didn't play so much like in this time, in this type. Yeah, uh, the, 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 uh, the team that we built, we consider this situation. Uh, 
at least one of the central backs should be fast because to play high, I need at least one uh, fast player. Also, the goalkeeper needs to play more outside to control the balls in behind. But th this is something that we are we're training from the, the first day. They know what they must do. I already saw the goal that we consider uh, good quality from RFS because he put the, the ball in the right moment and he almost, almost touched the ball. I think it's more quality from uh, RFS and because in terms of our quality behavior, I think the team uh, did well. But uh, we will still we will still with this behavior. If this is our way to look the football, we look the best teams in the world. This is how, how, how we believe that if pressing high, we are close to the goal, we can score more goals. This is what we think. I asked this question also for RFS coach. The same for you. Personal question, which uh, games in this round, number one, will you attend tomorrow and on Sunday or you will just uh, watch a video for other games? Uh, let's see. Now I'm, uh, I need to think about the training for tomorrow morning to recover the players and also to give uh, training to the other ones that didn't play. And then uh, we'll see. Next opponent, to, again, a big opponent, uh, Riga. And... Uh, we need to prepare well during the week to be to, to try to do uh, a good game against them. You've worked in the big football countries, uh, watched big crowds as a coach, uh, but uh, how are you impressed with Latvian football atmosphere today? For me, I'm focused on the game. I, even before when I have 40,000 people around, for me, when the game starts, you are so focused on the game and I'm focused on the behaviors that our team prepare for this game. Uh, the atmosphere was okay. Of course, it's not too much uh, people, but the people that come comes, try to support both teams. And I think they must be happy because we saw one competitive game. And this is our, our, one of our aims, is to be competitive against these teams. And I think we show to everybody that, okay, we are here to fight every game for the three points. Thank you. Thank you. Thank you very much.